नमस्कार सनसनी आज तक में आपका स्वागत है मैं रजनीश कुमार और आप देख रहे हैं सनसनी आज तक ऑनलाइन न्यूज चैनल दिल्ली द्वारका में साइबर क्राइम जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन डीसीपी साउथ वेस्ट सुरेंद्र जाखड़ द्वारा किया गया इस कार्यक्रम में कई स्कूलों के विद्यार्थी शामिल हुए इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सांसद मीनाक्षी लेखी और साइबर क्राइम एक्सपर्ट पवन दुग्गल भी उपस्थित थे उन्होंने समाज में बढ़ते अपराधों की जानकारी बच्चों को दी और बचाव के उपाय भी बड़ी सरलता से बताए आज का दिन एक पर्व के रूप में मनाया गया और उसका कारण है कि 11 फरवरी जो है वो दीनदयाल जी के लिए श्रद्धांजलि दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं और उनके व्यक्तित्व और उनके जीवन के जितने आदर्श थे वो बच्चों के बीच में और पूरे भारतवर्ष में फैले जिससे भारत की संस्कृति सभ्यता और भारत देश को क्षमता मिल सके और उन्हीं विचारों को आगे बढ़ाने के लिए आज का कार्यक्रम रखा गया जिसमें हमने किताब चित्रावली के रूप में रिलीज किया बच्चों के लिए क्योंकि बच्चे कार्टून्स और वो सब चीज़ें ज़्यादा आसानी से देख पाते हैं और पढ़ते हैं और सही संदेश उन तक पहुंचता है तो उसी संदर्भ में इस चित्रावली को बनाया गया है और हमें आने वाले समय में इससे संबंधित और भी कार्यक्रम होंगे और बच्चों के बीच में बच्चों के मन पर सही छवि पहुँचे और परिवार से लेकर देश तक की सेवा कैसे करनी है ये आदर्श स्थापित हो सके इस प्रांगण में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मंच पर उपस्थित एक्सपर्ट पैनल से मैं इस समारोह को शुरू करने की परमिशन लेता हूं इसमें मैं सर बताना चाहूंगा ये प्रोग्राम हमने 1 जनवरी 2017 से साउथ वेस्ट जिला पुलिस का अपना एक नया मिशन शुरू करते हुए हमने शुरू किया था जिसमें हमने अपने भाइयों को भी ट्रेन किया कि साइबर पर खास तौर पर साइबर स्पेस पर बहुत ज्यादा जो क्राइम अभी नोटिस में आया है इसके बारे में ना तो हमारी कोई ट्रेनिंग है और ना ही कोई ब्रीफिंग है मिशन बनाया गया कि एक एक स्कूल में जाकर के बच्चों से इंटरेक्ट करेंगे और एक बड़ा फंक्शन भी करेंगे जिसमें साइबर लोग के एक्सपर्ट को भी बुलाया जाएगा और बच्चों की ब्रीफिंग कराई जाएगी इसी मुहिम में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जाने माने और लोकप्रिय सिंगर गायक मोहित चौहान जी भी अभी मंच पर आ चुके हैं और उनके साथ सगुन गहलोत मिसिज सगुन गहलोत जो कि स्टोरी टेलिंग बताएंगी आपको जो फैमिली वैल्यूज पर भी स्टोरी टेलिंग करेंगी उन्होंने भी मंच पर अभी ज्वाइन किया उनका भी मैं स्वागत करता हूं सर बहुत ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा इसमें आपके और इनके बीच में मैं श्रीमान अचिन जी से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए मंच पर और अपनी प्रेजेंटेशन दें और अपने बच्चों से बच्चों को संबोधित करें थैंक यू तो एवरीबॉडी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग हाउ इज एवरी वन टू डे ऑल गेट परफेक्ट सो बिफोर वी गेट इन टू समिंग रियली बिग और थोड़ा ज्यादा सीरियस होने से पहले एक तो छोटी छोटी चीजें पहले समझ लें वॉट एग्जैक्टली इज साइबर स्पेस यहाँ जैसे साइबर अवेयरनेस की बात है साइबर क्राइम की बात है तो वो एग्जैक्टली साइबर स्पेस साइबर स्पेस सब कुछ है जिससे इंटरनेट का लेना देना है चाहे वो आपका लैपटॉप हो आपका कंप्यूटर हो या आपका मोबाइल फोन हो जिस भी डिवाइस से आप इंटरनेट पे जाते हैं दैट इज कॉल्ड एज साइबर स्पेस ठीक है समझ में आया परफेक्ट So now what is साइबर क्राइम अब क्राइम क्या होता है वो तो हम सबको पता है कहीं चोरी करना कहीं झगड़ा करना कोई गलत बात करना इसे क्राइम कहते हैं सिमिलरली जब हम कोई भी क्राइम एक इंटरनेट पे करते हैं उसे हम साइबर क्राइम कहते हैं अब साइबर क्राइम के कई अलग अलग तरीके होते हैं बच्चों आप सब Facebook यूज करते हैं देर यू गो फेसबुक इज द मोस्ट पॉपुलर ऐप राइट Twitter, internet, email. I am sure all of you use every single kind of media. अब कुछ चीजें हमें अपने दिमाग में एक गांठ बांध लेनी है Number वन we will not do anything which does not feel right to ourselves. अगर हमें कोई चीज ठीक न लगे तो हमें ऐसा कोई काम नहीं करना Right? Facebook पे आप जाते हैं 
फेसबुक पे बिना देखे बिना सोचे कई बार हम कई चीजें फॉरवर्ड कर देते हैं दूसरे को कि कोई भी चीज आई आगे हमने फॉरवर्ड कर दी व्हाट्सएप पे कोई भी हमारे पास एक मैसेज आया हमने आगे फॉरवर्ड कर दिया ऐसा बिल्कुल नहीं करना क्या पता वो चीज सच ना हो क्या पता वो चीज का कोई लीगल इंप्लीकेशन हो ऐसा करना एक क्राइम कॉन्स्टिट्यूट होता है और आप आप नमस्कार में से कितने इतने बच्चे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है कृपया अपना हाथ खड़ा करें अधिकांश बच्चों के पास स्मार्टफोन है बहुत अच्छी बात हाथ नीचे रखें दूसरा सवाल आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है हाथ खड़ा करे बढ़िया चलिए ग्रेट तो ये हम लोगों की आज की वर्तमान रियालिटी है आप लोग तो अलग अलग टॉपोस्ट क्लासेस से हैं आठवीं से दसवीं से ग्यारहवीं से मैं आपको किस्सा बता रहा हूँ फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे का ये एक बच्चा है साढ़े पाँच छः साल है उम्र इसकी एक बहुत बढ़िया स्कूल में जाता है और ये बच्चा उस स्कूल में जाता है जहाँ पर ना केवल एयर कंडीशनिंग है बल्कि साथ ही साथ वहाँ पर वाईफाई भी बच्चों को दिया जाता है और ये स्कूल कहता है कि हर बच्चा अपना डिवाइस लेकर आएगा चाहे वो आई कार्ड होगा चाहे वो लैपटॉप होगा और ये साढ़े पाँच साल का बच्चा स्कूल के वाईफाई को हैक करते हुए प्राध्यापक जो प्रधानाचार्य है प्रिंसिपल है उनके अकाउंट को हैक करता है और वहां पर एक अश्लील धमकी वाला मैसेज छोड़ देता है सोचता है कि मैं तो पकड़ नहीं जाऊंगा खैर आइडेंटिफिकेशन होती है हम लोग पहुंच जाते हैं और उसके बाद जब उसके माता पिता को बुलाया जाता है तो माता पिता एकदम आश्चर्यचकित रह जाते हैं उन्हें लगता है हमारा बच्चा ये कर नहीं सकता लेकिन आज ये बात सत्य है कि आज के बच्चे आज के जो युवा वर्ग है वो बड़े या सीनियर लोगों से बहुत आगे हैं और आप लोग जितने कई हजार बच्चे आज यहाँ पर हैं अगर आज की हम कलेक्टिव माइंड यूनिट को लेकर तो ये बात स्पष्ट है कि इस ग्राउंड के अंदर ही एक बहुत जबरदस्त मेंटली कैपेसिटी उत्पन्न हो सकती है देखिए अधिकांश लोग सोचते हैं कि मैं इंटरनेट पर अज्ञात हूं मैं पकड़ा नहीं जा सकता और कुछ भी हो जाए लोगों को सजा होगी मुझे सजा नहीं होगी लेकिन बताना चाहूंगा कि कानून आज ऑलरेडी अग्रसर हो चुका है एक बड़ी पुरानी कहावत है कि कानून अंधा होता है और अगर आप कानून के भाव में आ जाएंगे तब हो सकता है शायद आपके आने वाला इमीडिएट जो फ्यूचर है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है क्योंकि कारण यह है बच्चों आप लोग जब ऑनलाइन कुछ काम करते हैं जो कुछ भी तरीके से करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ औचित्य होता है लेकिन औचित्य होने के साथ साथ उसके कुछ कानूनी परिणाम परिस्वरूप भी होते हैं अब आप सोचिए कि हम तो बच्चे हैं हमें तो कानून पता ही नहीं है तो कोई बात नहीं देखिए जी आपको ना पता हो बहुत बढ़िया लेकिन अगर आप फंस गए अगर आप आइडेंटिफाई कर लिए गए तो कानून आपको आप अठारह साल के होंगे आपको जेल नहीं मिलेगा लेकिन आपको जुड़ना है जस्टिस को जरूर भेज देगा भारत में एक कानून है जो बच्चों आपको पता होना चाहिए जिसे हम भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर्ट आम आदमी की भाषा में बोलो तो ये भारतीय साइबर लॉ है भारतीय साइबर लॉ जहाँ एक और आपकी इलेक्ट्रॉनिक गतिविधियों को कानूनी मान्यता प्रदान करता है वहाँ दूसरी ओर बहुत सारे एक्टिविटीज को साइबर क्राइम घोषित करता है और ये अलग अलग किस्म के साइबर क्राइम्स हैं चाहे वो हैकिंग हो जाए चाहे वो डैमेज टू कंप्यूटर सोर्स को हो जाए या चाहे वो असली इलेक्ट्रॉनिक जानकारी का प्रकाशन ट्रांसमिशन या प्रकाशन या ट्रांसमिशन को सहायता प्रदान करना होता है 
और इन तमाम सारे जुर्मों के लिए अलग अलग सजाएं हैं तीन साल से शुरुआत होती है सजा की आज जीवन कारावास तक चलती है और साथ ही साथ आपके ऊपर फाइन भी लग सकता है एक लाख रुपए से लेकर दस लाख रुपए तक अब बच्चे कहते हैं कि देखिए भारतवर्ष में बच्चे तो पकड़ ले गए तो हम जो कुछ करना चाहे कर सकते हैं आपको थोड़ी हिदायत होगा कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल थोड़े से आप सावधान हो रहे हैं जब आप ऑनलाइन कुछ भी गतिविधि कर रहे हैं क्योंकि आज की तारीख में अगर आप सोचिए कि आप अदृश्य है अनोनिमस है पकड़े नहीं जा सकते तो दोबारा सोचिए आप पकड़े जा सकते हैं आपकी कंप्यूटर का जो एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन डिटेल है वो निकल सकता है आपके मोबाइल का आई नंबर निकल सकता है आपका आई टी एड्रेस निकल सकता है आपके कंप्यूटर का मैप एड्रेस निकल सकता है और बहुत सारी चीज़ें और भी सब वायरस ज्यादा कर रही हैं तो आपके बारे में आपको ज़्यादा मालूम नहीं है लेकिन ये सब जो लॉक्स और मेटा डेटा है उनका भी इस्तेमाल होता है दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि भारतवर्ष में बहुत जबरदस्त साइबर क्राइम कन्विक्शन नहीं हो पाए सन दो में मैंने पहला साइबर क्राइम कन्विक्शन कराया था भारत के पहले साइबर क्रिमिनल था जहाँ पर मैं कंप्लेनिंग का वकील था और कंप्लेनिंग कंपनी थी सोनी सोनी कंपनी ने एक बहुत महत्वपूर्ण वेबसाइट लॉन्च की थी जो अपने प्रोडक्ट्स को एन आर को बेचती थी लेकिन वहाँ पर एक कॉल सेंटर के एम्प्लॉय ने आकर कुछ मिस किया किसी के क्रेडिट कार्ड का और अपने लिए एक टी और कॉर्डलेस हेडफोन मंगा लिया अमाउंट केवल तीस एक हज़ार रुपये था लेकिन इतनी बड़ी कंपनी के लिए तीस हज़ार रुपये कोई कीमत नहीं थी लेकिन फिर भी कंपनी ने उसको रिपोर्ट किया सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सी बी आई ने ये केस दर्ज किया और उस व्यक्ति को पकड़ा गया और उसको कन्विक्ट किया गया ऑनलाइन चीटिंग के लिए वो दूसरी बात है कि क्योंकि वो पहला कन्विक्शन था जज साहब काफ़ी कंसिड्रेट थे जज साहब ने कहा भाई यंग आदमी है इसकी टीचर खराब हो जाएगा तो हम इसको प्रोग्रेशन में छोड़ते हैं उस जमाने में दो हज़ार तीन से लेकर आज दो हज़ार सत्रह तक कई और कन्विक्शन हुई हैं लेकिन जितनी बड़ी तादाद में कन्विक्शन होनी चाहिए वो शायद अभी नहीं हो रही और जब से हमने अब मोबाइल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है हमारा लैंडस्केप बदल गया है आप में से अधिकांश लोग अधिकांश बच्चे एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं कितने ऐसे बच्चे हैं जो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं हाथ खड़ा करें वाह लगभग आधे बच्चे व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं व्हाट्सएप आपके लिए सुरक्षित जरूर होगा लेकिन व्हाट्सएप की टर्म्स एंड कंडीशन आपको बता रही है कि जो कुछ भी आप व्हाट्सएप पर प्रकाशित कर रहे हैं ऑडियो वीडियो इमेज टेक्स्ट वो पब्लिक जानकारी है पब्लिक इंफॉर्मेशन है उसमें आपकी निजता नहीं है आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो स्नैपचैट इस्तेमाल कर रहे हैं वाह हमारे पास देखा है कि करीबन 25-30 प्रतिशत बच्चे स्नैपचैट इस्तेमाल कर रहे हैं और स्नैपचैट कुछ आपको मंत्रमुग्ध सा कर देता है कारण यह है कि आप अपना मैसेज भेजते हैं दूसरा व्यक्ति आपका मैसेज पढ़ता है लेकिन कुछ सेकंडों के लिए उसके बाद आपका संदेश लुप्त हो जाता है व्यापक हो जाता है लेकिन बच्चों आप कृपया ध्यान से रहें अब ये शोध रिसर्च सामने आ चुकी है जो कह रही है कि स्नैपचैट पे जो जानकारी आपको लगता है लुप्त हो रही है एक्चुअली लुप्त नहीं हो रही वो तो कहीं ना कहीं सेव की जा रही है तो आप बच्चे कृपया ध्यान दें आप भविष्य हैं आप लोगों ने भारत को डिजिटल मार्ग पर आगे ले भी जाना है लेकिन आज आप अपने बचपन में अपने लतपन में कुछ ऐसी चीज़ ना कर जाए जो आने वाले समय में आपको दुखदायी हो सके आज आप स्कूलों में हैं फिर कॉलेज जाएंगे और फिर जब नौकरियों के लिए जाएंगे तो याद रखिए आज जितने भी इम्प्लॉयर्स हैं वो आपको नौकरी देने से पहले आपकी प्रोफाइल इंटरनेट पर सर्च करते हैं आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल सर्च करते हैं कि आप क्या लिखते हैं किस तरीके से लिखते हैं क्या मानसिकता है हाल ही में एक व्यक्ति को एक वाइस प्रेसिडेंट का जॉब ऑफर हुआ बैंगलोर में और कंपनी ने उसको नियुक्ति पत्र भी दे दिया लेकिन जिस तारीख पर उसको ज्वाइन करना था उस तारीख से पहले कंपनी ने मना कर दिया क्यों क्योंकि कंपनी ने देखा कि उस व्यक्ति ने ऑनलाइन सोशल मीडिया पर 
इस तरह की चीजें लिखी थी जो कंपनी को लगा कि उनकी छवि के साथ मैच नहीं करेगा लिहाजा उन्होंने उस व्यक्ति को और बिल्कुल आप हमें ना ज्वाइन करें किसी ना किसी कारणवश उसे मना कर दिया आप लोगों को आभास होना पड़ेगा कि आप कुछ ऐसा ना पब्लिश कर लें जो आने वाले टाइम में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आप शो की करना चाहते हैं शो ऑफ करना चाहते हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि इंटरनेट को शो ऑफ का मैकेनिज्म ना बनाइए आप लोगों से वन ऑफ मैनशिप के दरमियान कुछ ऐसा काम ना कर देंगे कि आपका भविष्य धूमिल हो जाए क्योंकि बहुत से बच्चे मैं देख रहा हूँ आज साइबर टेररिज्म के जो संबंधित पेजेस हैं उनको लाइक करते हैं साइबर एक्सट्रीमिस्ट और साइबर रेडिकलिस्ट जो कंटेंट होता है उसको सर्कुलेट करते हैं थोड़ा ध्यान से करिए क्योंकि हमारे देश में बड़ी पुरानी कहावत है जो पकड़ा जाए वो चोर कह जाता है अगर आप कहीं पकड़े गए और आपके ऊपर धारा छियासठ एफ भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून लग गया तो आजीवन कारोबार की सजा भी हो सकती है इतना विशाल है ये तमाम कानून का अंत में यही कहना चाहूँगा इस तरह का कार्यक्रम जो साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पुलिस आयोजित कर रही है अत्यंत सराहनीय है मुझे व्यक्ति के तौर पर नहीं मालूम कि इस लेवल पर इस स्केल पर किसी और पुलिस एंटिटी ने इस तरीके से कार्य किया है तो मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ मुबारकबाद देना चाहता हूँ साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पुलिस को को उन्होंने इसका आयोजन किया आप इसको पिकनिक ना समझे आज शायद इस पूरे एक दो घंटे में अगर दो तीन बातें भी आप वापस लेके जाते हैं जो आपको आपके साथ रहेंगी तो मैं मानता हूँ इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो सफल हो जाता है अंत में यही कहना चाहूँगा बी सेफ बी सिक्योर बी विजिल आप जान लीजिए कि आपका डिजिटल भविष्य आपके अपने हाथों में है हर वक्त आप जो कुछ भी प्रकाशित कर रहे हैं इंटरनेट पर वो कहीं ना कहीं ज़्यादा सही हो रहा है और चाहे आप माने या न माने आप एक ग्लोबल ऑथर हो गए हैं ग्लोबल ट्रांसमीटर हो गए हैं और ग्लोबल ब्रॉडकास्टर हो गए हैं कोशिश करिए कुछ ऐसी चीज़ ना प्रकाशित करें जो कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपको समस्या को ना ले सके इंटरनेट मैं मानता हूँ कि मानव मात्र के इतिहास में अग्नि के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण घटना है इस घटना का इस पैराडाइम का आप इस सकारात्मक इस्तेमाल करें कोशिश करें अपने आप को सुरक्षित रखें अपने परिवारजन को अपने मित्रगण को और अपने फ्रेंड सर्कल को सेंसिटाइज करें कि इंटरनेट पर एक बार आपने कुछ चीज़ लिख दी तो वापस कभी मिटने नहीं वाली है और आने वाले समय में आपको प्रॉब्लम क्लियर करने वाली है इसलिए ध्यान से रहिए सुरक्षित रहिए सेफ रहिए कानून का उल्लंघन ना करें कानून का पालन करें और सुदृढ़ रस्ते की ओर एक उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़े धन्यवाद